కరోనాకి వ్యాక్సిన్ అనేది లేదా అసలు ఇప్పట్లో వస్తుందా రాదా వ్యాక్సిన్ లేకుండా మనం కరోనాని ఎదిరించలేమా ఎస్ ఎదిరించవచ్చు ఒక దేశం సమస్యని పరిష్కరించగలదని ప్రపంచానికి తెలియకపోవడం విరితనం మనం జనాదరణ పొందిన పెద్ద దేశాల్లో జీవిస్తున్నాం ఈ దేశాల్లో ఎవరైనా కోవిడ్ని ఎదుర్కొంటే మనకు తెలుస్తుంది కానీ ఒక చిన్న దేశం జనాదరణ పొందని దేశం తైవాన్ కోవిడ్ని చాలా బాగా ఎదుర్కొంది ఎదుర్కొని బయటపడింది కానీ ఇది మన ఎవరికీ తెలియదు తైవాన్ కోవిడ్ నుండి ఎలా గెలవాలో నేర్చుకుంది అయితే మనం తైవాన్ నుండి నేర్చుకోవాలి తైవాన్లో కేవలం నాలుగు వందల నలభై ఒక్క కేసులు మాత్రమే ఇందులో నాలుగు వందల పదకొండు మంది కోలుకున్నారు మరణాలు ఏడు ప్రస్తుతం వాళ్ళకున్న కేసులు ఇరవై మూడు మాత్రమే తైవాన్ లాక్డౌన్ తీసి సుమారుగా ఇరవై ఐదు రోజులు అవుతుంది చాలా కాలంగా వారికి కొత్తగా స్థానికంగా ప్రసారం చేయబడిన కేసులు లేవు మరియు వింతేమిటంటే వైరస్ యొక్క కేంద్రం పక్కనే ఉంది తైవాన్ అందరూ కలిసి కట్టుగా ఐదు నెలలు ఎదుర్కొన్నారు ఇప్పుడు వారు మనం జీవించలేని జీవితాన్ని వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు అయినప్పటికీ వారు దేశాన్ని లాక్డౌన్ చేయలేదు వారు చేసినదంతా ఒక్కటే వుహాన్ నుండి ఫ్లైట్స్ని నిషేధించారు పిల్లలు ఇప్పటికీ స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆగలేదు పదకొండు మిలియన్ల ప్రజలు జాబ్స్కి వెళ్తున్నారు నిజానికి వాళ్ళు పరిస్థితిని బాగా సర్దిద్దుకున్నారు అండ్ వాళ్ళు తమను తాము చాలా ప్రత్యేక రీతిలో సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బయట దేశం నుంచి వచ్చిన పబ్లిక్ ఎయిర్పోర్ట్ అరైవింగ్ ప్యాసింజర్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని యూజ్ చేయడానికి లేదు వాళ్ళకి సపరేట్ క్యాబ్ ఉంటుంది ఇఫ్ వాళ్ళకి ఏమైనా సింటమ్స్ లేకుంటే క్వాంటీన్ ఇంట్లోనే లేదంటే క్యాబ్ స్ట్రీట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్తుంది సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే క్యాబ్ రోజుకి ఒక ప్యాసింజర్ని మాత్రమే డ్రాప్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఏ కష్టమని ఎక్కించుకోదు అలా చేయడానికి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి రోజుకి నూట పదహారు డాలర్లు పే చేస్తుంది దానివల్ల డ్రైవర్ ఏ కష్టమని ఎక్కించుకోవడానికి టెంప్ట్ అవ్వడు ఆఫ్టర్ థర్టీ డేస్ తర్వాత డ్రైవర్ తనంతట తానే పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్కి వెళ్ళిపోతాడు ప్రభుత్వం ప్రజల ఫోన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు రోజుకు రెండు సార్లు కాల్ చేస్తారు వారి ఇంట్లోనే ఉన్నారో లేదో కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు ఎవరైతే క్వారంటైన్లో ఉన్నారో ఇఫ్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోతే ఎమర్జెన్సీ మెసేజ్ వెళ్తుంది ఎక్కడున్నా ఇంటికి వెళ్ళాలని ఈ రూల్స్ని ప్రజలు ఫిర్యాదు చేయలేదు ఎవరు నిరసన వ్యక్తం చేయలేదు కఠినమైన చర్యలకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు పోరాడలేరు ఇప్పుడు ఇది కోవిడ్కి వ్యతిరేకంగా విజయం సాధించిన కథ మాత్రమే కాదు హెల్ప్ చేయడంలో కూడా ముందుంది తైవాన్ తైవాన్ ప్రయత్నాలను ఎవరు గుర్తించలేదు వారు ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు సహాయం చేస్తున్నారు వారి విజయం తర్వాత తైవాన్ అనేక దేశాలకు పదిహేడు మిలియన్లకు పైగా మాస్కులు సప్లై చేసింది కానీ దాని గురించి మనకు తెలియదు ఎందుకంటే తైవాన్ భారతదేశం అమెరికా జర్మనీ వంటి పెద్ద దేశం కాదు ఈ చాలా గుర్తింపు రాని దేశాలు కోవిడ్ని ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాయనేది మనకు ఒక ఉదాహరణ మేబీ ప్రపంచ దేశాలకు తైవాన్ గొంతు కావచ్చు ఎలా కోవిడ్ని ఎదుర్కోవాలి ఎలా లాక్డౌన్ చేయాలి తైవాన్ కోవిడ్ని వ్యతిరేకంగా గెలిస్తే మనం చేయలేమా గెలవలేమా నేను మీ రామ్ ముదునురి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కిందున్న గంటను మాత్రం కొట్టడం మర్చిపోకండి